、空手は、武道、武道の本質を言うと、やはり、何回も言いますけども、ある程度は、打たれても、最終的にはとどめを刺す。この精神は忘れてはいけないと思っております。私はあの1951年生まれです今年63歳になりますけども私はあの気がついた時にはうちの道場うちの父である新庄誠優すでに上地流の空道場を持っておりまして私は実際の時からその道場の方に入門をし現在まで至っておりますえ大体今うちの祖父も上地流の初代の先生である上地漢文先生のお弟子でありまたうちの父も和歌山で生まれましてですね10歳の頃に同じく上地漢文先生のもとに入門しております戦争が終わりまして沖縄に戻ってきましてですねその時に、えー、先生上地寛平先生の同期のメンバーが沖縄の地において空手をスタートさせましたけどもまあ、その時、私も実際の時に、えー、上地流風な道場、今、えー、そのシンボルであるロータリーの中で道場を持ったのが1960年、それと同時に私,私も小学校3年生、実際の時にそこで入門して、現在に至っております。空手にはまだあの感性というものがなくてですね、えー、続けていくうちにもともといいものが出てくるだろうということで奥の深いところを見つめて現在まで53年も終電も積んでおりますまだまだ未熟だと思っておりますはい。
日本命令を受け取りますと、これはあの日本命令を受け取りますと、これはあの日本命令を受け取りますと、これはあの日本命令を受け取りますと、これはあの日本命令を受け取りますと、これはあの日本命令を受け取りますと、これはあの日本命令
、それに新たに沖縄らしい、えー、空手の道と、空手道という形のものを育成したのは、二代目の植地寛栄先生であります。えー、三つの方に、五つの新しい方を付け加えまして、それから、えー、試合規定、それから審判規定、それから選手権大会と、そういう一つの空手の道としての確立をされたのが戦後の1946年ですのでまあ実質的に中国の影響を受けましたけども沖縄を発祥とする植地流と言っても過言ではないと思っておりますこれが現在の植地流であります植地流は現在初代二代は、えー、亡くなりまして三代目の方に継承されております幅広く今世界の方に植地流の、えー、流空手が普及発展していることは非常に初代の先生、二代目の先生もあの世で非常に喜んでいるかと思います。はい。えー、新庄家に伝わる一つの会派の名前であります、えー、実質的に初代の新庄清流を挙げまして二代目新庄清流が那覇の麻藤研究所それから、えー、刀ローカリーにおける刀修武館そして現在は、えー、読谷村の戸口の方に道場を構えておりますけれども足掛け約55年以上の歴史があります。で、県友会という名称は、二代が新庄聖友が亡き後に、新庄聖友の門弟が集って、この指導の理念を忘れてはいけないということで、新庄聖友の名前を一文字取りまして、聖友のグループということで、県友会というものを設立いたして、現在に至っております。初代植地幹部の先生が学んできた三鎮、生産、三生流。これは通称、流骨格、流、虎、鶴、この三つの動物を、の動きを表しているというのが特徴であります。流は実在する動物ではありませんけれども、実際中国大陸におき,おきましては、大陸から吹き上げるこの竜巻、それが一つの竜巻、またあと一つの竜巻これが二重三重に混ざり合ってこの上空に舞い上がるこの力があるいはこの姿が龍の姿に似てると上り龍の姿に似てるということで偉大な力を象徴するのが龍でございます。柔軟性から即座に狙うこの瞬発性、柔らかいものからスピードに変える虎の,の,このスピーディーなテクニック、これを虎の、えー、動作に表しておりまして、鶴はやはりあの演技をする上で非常にあの美しくなければいけないという意味で、竜骨格。まあ一つのポイントからすると、この母子剣構えが竜であり、小剣が
虎の牙を意味するし核試験というものが鶴のくちばしを象徴するこういうものが総称して、えー、上重の前身であるパンガイノンリュウパンガイノンリュウ極意は竜骨格その3つの動物を表しているのが現在の上地竜の姿だと言われております。
前回宇宙には ある程度外部からの物的な衝撃にも耐えられる強い体まず基本的な強い体を作ってその後に攻撃をしてあげる身を守るだけの強い体力を作るこれが産地の断面とか筋的に関しては鍛錬が不可能ですので鍛えられる鍛錬可能な部分指先固定それから腹部それから太もも、ふくらはぎそういう鍛錬可能な部分は鍛え上げるこれやっぱりある程度豚でてもまあ
方は、先ほども言いましたけども、えー、中国伝来が三鎮、生産、三政令であります。その後、えー、沖縄において作られたものが、漢詩は。これは越漢英先生の。それから漢詩、以前は第二生産と言いましたけども、この方の創始者は、えー、糸数正規先生。それから聖鎮。聖鎮に関しましては、えー、上原三郎先生。それから、生理。これ、植地寛先生。漢鎮は、植地寛先生。というふうにして、創始者は、えー、初代のこの植地寛文先生の影響を受けました、えー、人数正規先生。それからまた、上原三郎先生。それから、植地寛先生。この3名によって、この8つの方は、作られていると思っております。
まああの私は10歳の頃に空手を始めましたまああの気がつけばもうすでに道場があったのでやらざるを得ない状況にあったのは確かであります好き好んでやったわけではありませんけどもやはりあの家が道場だけにまた長男だけに私の先生の強い勧めがあって、反強制的に道義を着せられた思いはありますけども、やはりあの、続けていく中で、やはりあの、勝つ喜びとか、あるいはまた負ける悔しさ、そういうものが空手の中にはあります。当然、組手というのがありますのでね。えー、その中で、やはり、勝った時の嬉しさとか、負けた時の悔しさ、そういうものをやっぱり経験身につけることによって徐々に徐々にではありますけども非常に空手が好きになってきましたえー、ここの後半から上地の大会においてこの選手権大会というのがありましてそれでまあ勝ち進むに従って空手の魅力に取りつかれるといいますか今ではもう空手は我が人生の一部として非常に、えー有意義に体と共に過ごしております。まあ、道場主といいますか、道場を開設した人間は、やはり、門弟の指導育成が、えー、道場主の使命であります。道場を開いた以上は、そこに多くの、やはり、門弟が来てもらわないと、道場経営というか、道場には運営ができませんので、そういう意味では、いかにこのメンバーを、本当に空手の好きな人間にするか、そういうことが非常に、えー、考えさせる課題が非常に多くございます、まあ、沖縄においては、えー、頼もしいモアイといいますけれどもこの黒帯のメンバーを集って、えー、月に一遍集まって研究会をしながらモアイ,モアイをしてちょっと食事会あるいは少し飲み会をしながら絆を深めていきながら彼らが末永くこの空手が続けられるようなそういう環境づくりもしておりますけども、まあ、これもまた、えー、こればっかりしてもいけませんので、本当に純粋な気持ちで体が、えー、体に取り組めるように、本当に好きな一部として、えー、私と同じような気持ちで、えー、続けてくれれば非常に助かるんですけども、なかなか、えー、難しいところがたくさんあります。
以前は空手の発信沖縄初の沖縄発祥の空手をどういうふうにして広めていくかということも非常に大変な時代があったんですけども今はもうインターネットとか若者の間ではこのフェイスブックとかで至る所でこの空手の現,現実をいとも簡単にこの電話でお話しするような形で映像で出てくるものですから、えー、間違った情報発信はできないなという,うな相当大きい使命を持っておりますだからそのカメラに向かってお話しするとかカメラに向かって演技をするとかというのは本当に真剣勝負手抜きできないなという本当に時代のニーズでニーズと言いますかそういう機会の進歩には大変驚いております今あのイスラエルから取材なんですけどおそらくフェイスブックにおいてはすぐそういうような動きがありますのであまりまた変なことも言えらないと思っておりますけども、えー、本当に素晴らしい時代のニーズを感じております。爪、これはドラゴンの爪、竜の爪を表しております。竜が黄金を掴む。これは中国では非常に高貴、位の高い構えだと言われています。これ黄金の構え、これ竜の構えですね。で、この中にある八角形。八角形は、これは八つの型。八つの型。三鎮、漢詩は漢詩、聖鎮、聖三、聖類、漢鎮、三聖類。この八つの型を意味しております。で、この中の左五門。これは三つの五門ですけども、これがあの、琉球のこれはシンボルです。竜が黄金をつかむ。そして、上地流につな,つながる八つの型の数、それから琉球のシンボルマークこれを総称して私たちは、えー、県議会のロゴマークとしております
てはあの覚える段階からそれを使いこなす段階こういう非常にあの表現方法がいくつもありますけども沖縄的なこのむちみとかむちみイコール味と言ってもいい,い,いんですけどもちょっとした手のひねり具合足のひねり具合とか本当にわずかなんですけどもちょっと、えー、ひねりを入れるとかねじりを入れるはじきを入れるとかそういう部分に少しばかりのやっぱり体の味というのが出てきますまあちょっとあの隠し味と言いますかね料理に関しても言えることですけども少しちょっと振るだけで味が非常に締まってくるそういうのも空手の世界にもありましてですねやはり手の返し方とか足のこう締めこの辺がやっぱりできるできないであよく味を知ってるなと空手をよく知ってるなというふうなやっぱり先生方の意見もありますここのこの部分まで、えー、追求して研究ができれば空手の面白さあるいは奥の深さがもっともっと出てくると思いますまだ研究のみで、えー、うまく味は出せませんけども出せるように努力している状況であります、まあ、上チルには三鎮の最後にこの政権をしっかり閉じて構えるというこれ仏の構えと言いますけど当然あの戦国時代、まあ、武士が刀を抜いて相手を殺傷して勝ったものはこの刀を元の鞘に収めるそういう意味からすると空手は一つの武器であるこの政権戦いにおいてその政権で射止めた殺めたその相手に対する敬意を表する尊敬をするそういう気持ちで相手に対して政権を収めて敬意を要するそういう意味でこの仏の構えというのはありますけれどもまあ武士道の精神にかなったいい構え,構えだなというふうに今思っておりますまあ人間がこのように生を受けて亡くなるまでこれ人生ですけれどもやはり絶対的にあが、えー、めるのは神様でしょうねやっぱり沖縄の習慣生活習慣の中にも祖先を大事にするという教えがありまして亡くなったらみんな神に召されましてですねその中でお互い現在社会を支える人間がいるわけです神がいてまあ人間がいてその下にやはり変わるとかブドウがあるそういう意味では尊敬する順序はやっぱり神、人、武道、空手道、そういうランクで神に対する敬意、人に対する尊敬、で空手に対する敬愛、そういう気持ちで経済、人生を演じ